Hi. This time, let's discuss yung filter formula. Ngayon, um, I already have videos about the fi filter function tsaka yung advanced filter na function sa Excel. This formula kind of changes everything about filtering for me. When you talk about filtering in Excel, it's about showing yung data na nagsisatisfy lang ng condition. So, let me show you my screen para madiscuss na natin. Please take note na yung upper row, kinakataas dun sa screen, that is the formula. So, nilagyan ko na lang siya ng mas malaking version just so uh, mas makikita nyo. Especially those who are using a mobile device, you can see clearer or mas malaking font yung ating formula. Kasi we're gonna talk about formulas right now. Uh, let me just walk you through the basics of filtering. So, right here, we have data. First name, last name, age section, and then meron tayong grade or general weighted average. Usually, when we filter things, di ba, ang ginagawa natin is pupunta tayo dito sa filter function, dito sa right, um, or we press, uh, ang shortcut niya is alt DFF. Now, press natin alt DFF, nagkaroon siya ng mga arrows dito sa ating headers. Ibig sabihin, we can choose kung paano siya i-filter. For example, ito first name, gusto ko, kunyari, Ada. So, ayan. Kung number naman siya, you can uh, filter out yung nag-equal or greater than. Kunyari, greater than 10. So, lahat ng 11 pataas, yun lang ang mag-appear. Ganun ang filtering. So, ganun siya nagpa-function. Again, um, logical filter siya. You can either search yung text or yung kanyang numerical equivalent. So, ganun ang um, analysis niya sa filtering. So, minsan naman, ang alternative na ginagawa natin is, ang gagawin natin, ilulookup natin. Yung VLOOKUP, pwedeng XLOOKUP, kung ano man yan, index and match. Pero actually, hindi natin kailangan gawin yun kasi meron ng filter formula. Now, this is applicable to applicable sa 365 tsaka Excel for web. Windows and Mac, it works. Pero, it's fairly new. What it does is actually... Using one cell, so itong cell lang na ito yung may formula, pwede na tayong mag-filter. Okay? I'll walk you through the syntax. Okay? So, ang formula is filter. So, equals filter, just like any other formula. Then, open parentheses. Yung first part natin is array. Okay? When you talk about array, again, yung full range of data natin. So, in, in our case, nandito yan dito sa ating section sa A to E. Uh, rows 1 to 31. I'll press F4. Yung F4 kasi para magkaroon siya ng dollar sign para malock siya, no? Um... Force of habit, pero maganda rin precaution to protect our formula. The next part, separate natin ang comma, ito yung include. So, include, ibig sabihin, dito natin ilalagay yung condition or conditions natin. Start muna tayo sa isang condition para mas simple. For example, gusto lang natin, yung section niya is yung section na nakalagay dito sa cell na ito. So, ang gagawin natin is, select natin kung ano yung column na panggagalingan ng ating data. So, select natin yung column D na 1 to 31. Again, ilalock ko rin yung aking formula, pressing the F4 key. So, meron na tayong D2, D31. And then, I can make a logical test. Gagawin ko, equals, tapos, iseselect ko yung cell na G2. Ang naiintindihan ng Excel ay, ang gusto kong mangyari is, if filter niya yung data kung saan yung column D ay nagmamatch dun sa, sa 1, na value dun, sa G2. Okay? Kaya ako siya nirefer dyan, kasi gusto ko magre-react siya pa nag-update ako, which I will show you later. Now, the third part is, meron siyang bracket, di ba, yung uh, if empty. Ibig sabihin lang yan is, kung walang mag-match, yun yung lalabas na value. Pero, this is optional. Kapag may bracket na ganyan yung, ano, yung part ng ating formula, ibig sabihin optional siya. So, you can leave it blank, pero in our case, for demonstration, lalagay ko na lang no match na text. And i-close ko siya. If I press enter, bang, ganyan lang. Isang formula sa isang cell, pinul niya na lahat ng data, matching all the columns. Okay? Pero, ang limitation nitong formula nito, is ipupul niya yung lahat ng columns. Ang maganda dito is, it will react. Ibig sabihin, dahil naka-refer yung ating condition sa G2 na cell para sa section, if I change this to 3, yun, magre-react na siya. Section 3 na yung data na yan. Section 2, at dahil nilagay natin yung value na no match kapag hindi siya nakakita ng value, dahil 4 yung nilagay natin at walang section 4 dun sa ating data, no match yung nakalagay sa ating cell. So easy kasi isang cell lang yung nilagay mo na formula, hindi na dito natin siya ifi-filter, tapos kakopy-paste natin. So maaalis yung lahat ng yun. Isang cell lang ilalagay naman ng simple formula, ipupull niya na lahat ng data. You just have to make sure na walang, walang, na, walang mga values dito sa cells na katabi. Kasi kung hindi, mag-error siya. Let me 
demonstrate. For example, may value dito or may text dito. Pag nilagay ko yung formula, ayan, maglalagay siya ng error na tag spill. Ibig sabihin kasi hindi blank yung isang cell. So, dahil hindi niya ma-overwrite, didelete ko to, gagana na siya ulit. So, yun lang yung precaution natin when using the formula. Ngayon, punta na tayo doon sa medyo mas, mas advanced ng konti. Paano naman kung, di ba sa filter natin, okay lang to eh kung direct or exact match yung hinahanap natin. Pero kapag range or numerical condition, pwede ba siyang gumana? Yes, pwede siyang gumana. And in fact, pwede ka rin mag-combine ng iba-ibang conditions sa isang test or sa isang pag-filter. For example, gusto mo hindi lang yung basta section na yon, pero gusto mo rin mag-appear yung uh, ang age niya is less than or equal to 10 years old. Ang gagawin mo lang is hindi natin papatan yung ibang parts ng ating formula, pupuntahan lang natin yung part sa gitna, sa include. Ito kasi yung condition, di ba? So, dahil hindi naman natin ito papalitan, kundi dadagdagan lang natin yung condition, lagyan natin siya ng parentheses. And, ang key dyan is, kapag plus ang ginamit mo, it's an or. Kapag asterisk, it's an end. Ibig sabihin ng end function, dapat ma-fulfill niya pareho. So, kung magdadagdag ako na isa pang condition dito, I will press asterisk. So, hindi lang dapat yung column D ang nagmamatch doon sa section, pero dapat yung kanyang age, which is, nas, which is nasa column na C. Again, lagyan na lang natin ng lock yan. Ito, less than or equal to 10. So, yan yung ating condition. Lagyan lang natin siya sa parentheses. Okay? So, ito yung ating array. array. Hindi siya nagbago. Ito yung dalawa nating conditions. And ito yung if hindi siya magmatch. So, if I press enter, you can see here, section 3, and less than or equal to 10 years old. Lahat ng 11 years old ay hindi nag-appear. So, multiple conditions will work. Kaya, what if naman, uh, multiple conditions, pero meron kang or? What if gusto natin yung, hindi naman yung age yung batayan. Gusto natin yung grades. Okay? Pag una kasi, and, tapos, kukun natin yung, Weighted average sa column E, dapat is greater than or equal to 90. Diba? Yan yung mga honor student natin. Eh, gusto ko rin mapull yung less than 75. So, pag or, sabi ko kanina, dapat plus. Tapos, lalagay ulit natin condition. Same column, column E, pero less than 75. Diba? Yan yung ating um, condition. Ilagay natin sa parentheses. Ngayon, magkakaproblema tayo pag ganyan kasi yung dalawang conditions, yung may or, ay within the same column. Ibig sabihin, hindi siya dapat naapektuhan or maapektuhan ng first condition natin na merong asterisk. Kasi itong first condition na to ay dapat hindi maka-affect dito. So, gagamitan natin siya ng parenthesis ulit. Ibig sabihin, this will apply to the first condition and it will also apply to the second condition. So, ganyan siya. Dapat, ang um, section 3... Tapos, yung grade niya is greater than or equal to 90 or section 3 and yung grade niya is less than 75. Yun yung basically um, logic behind it. Okay? If you analyze. So, if I press enter, ayan. So, ayan. Nag-appear na yung ating data. Lahat ng less than 75 and lahat lang ng 90 and above. So, ang dali lang nung filtering. Wala kang kailangan gawin. Wala kang kailangan i-modify. Ngayon, kung tapos ka na sa section 3, gusto mo sa section 2, gusto mo sa section 1, wala ka nang i-update sa formula mo. So, it's a very visual representation ng iyong data. To push it further, paano naman kung sorting? Kasi, di ba, yung sorting, madali lang yun kapag dito eh. Kiklik ko lang to eh, di ba? Para sa-sort ko siya, pwede ko na siya i-sort dyan. So, sorting can also work. Yung sort data, madali lang kasi pwede natin siya idagdag dun sa actual na formula na meron tayo. Ang, ang gagawin lang natin is, lagyan natin siya sa harap ng sort. Ngayon, yung array, yung ating data, ito, yung buong formula na nandito, yun yung ating array. So, pwede na tayo mag-comma, punta na tayo sa next part ng sort formula. Yung sort uh, index niyan is basically, pang ilan mula dun sa first column yung basis ng sorting mo. So, in this case, kung ang sorting ko ay based sa grade, so, ang GWA column ay pang lima. Kasi first name, last name, age, section, GWA. So, pang lima yung GWA, lalagay ko yung, co yung column number five, pang lima siya, comma, eto yung paano mo siya isusort. Pag one, ascending, mula sa, sa lowest pataas. Pag negative one, descending. For example, gusto ko yung highest grade, pababa. 
gagawin ko lang siyang negative. One, kasi gusto ko descending yung aking data. Then, I can close parentheses and click enter. And we have our data sorted. So, ayan na. Lahat ng section 1, honor roll, first, second, third honor, kita ko na siya. Lahat ng section 2, first, second, third honor, kita ko na siya. So, ganun na siya. Um, and yung ating isa pang condition which is less than 75. It's a very easy formula to learn once you get the syntax right. Hindi mo na kailangan mag-click-click ng mouse tuwing may titingin ng report, di ba? So, kunyari may sabihin yung boss, o oh, patingin naman ng quarter 1. O, oh, dilagyan mo na lang siya ng quarter dito. Ah, quarter 1 po ba? O, oh, quarter 2 po ba? Quarter 3 po ba? Di ba? So, nagre-react na yung iyong file. And hindi mo na kailangan maglagay ng maraming maraming formula. So, yan yung filter formula natin. I hope you enjoyed this lesson.